Ein weiterer häufiger Einsatzzweck von Formularen dient dem Versenden von Mails. Man bringt also ein Formular auf seiner eigenen Website unter und ermöglicht damit dem Benutzer, dort etwas einzutragen. Und sobald der Benutzer auf Senden drückt, dann wird eine Mail generiert, die dann an den gewünschten Empfänger geht. Dies erhöht etwas den Komfort sozusagen für den Benutzer. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, dadurch seine eigene E-Mail-Adresse nicht ganz so offensichtlich auf der Website zu platzieren, um nicht ganz so viele Spam-Mails zu bekommen. Wie funktioniert das Ganze? Was wir dazu benötigen, ist die Mail-Funktion. Das schauen wir uns jetzt in einem Beispiel mal an. Ich habe hier auch wieder zwei Dateien vorbereitet. Zunächst einmal gibt es hier ein leeres Formular mit Reset-Button. Dieses Formular sendet seine Daten an mailformular.php und hier haben wir die leere Datei mit dem PHP-Container. Was tragen wir jetzt in diesem PHP-Container ein? Zunächst einmal möchte ich Ihnen zeigen, wie die Mail-Funktion generell funktioniert. Sie heißt einfach Mail und hat in ihrer einfachsten Form drei Parameter, nämlich im ersten Parameter innerhalb einer Zeichenkette den Empfänger der Mail. Das heißt, eine E-Mail-Adresse, wie Sie sie auch schon kennen. Ich denke mir jetzt hier mal eine aus. Empfänger.empf.de Im zweiten Parameter, wiederum in einer Zeichenkette, wird der Betreff der Nachricht untergebracht. Meistens ist der ja relativ kurz, besteht nur aus einem oder mehreren oder einzelnen Worten. Und im dritten Parameter wird dann die Nachricht untergebracht. Die ist natürlich normalerweise länger als ein Wort, aber aus Demonstrationszwecken habe ich jetzt hier mal nur ein Wort darin untergebracht. Wenn dieses PHP-Programm aufgerufen würde, dann würde jetzt schon eine Mail versendet werden, Voraussetzung, dass auf der Site, auf der dieser lokale Webserver ist, auch ein Mail-Server existiert. Das ist jetzt hier bei dem lokalen Webserver auf dem Home-Rechner nicht der Fall, aber wenn Sie eine eigene Website haben oder auf die Website Ihres Kunden gehen, der hat ja normalerweise seine Website bei einem Provider platziert und dieser Provider stellt eben auch diesen Mail-Service bereit. Das heißt, dann würde diese Mail auch versandt werden. Hier können wir das leider nicht vorführen. So. Das wäre jetzt die vereinfachte Version der Mail-Funktion. Man kann das Ganze noch ergänzen. Man kann nämlich noch einen vierten Parameter unterbringen, in dem sogenannte Header-Informationen platziert werden. Diese Header-Informationen können zum Beispiel etwas darüber aussagen, welcher Absender diese Mail gesendet hat oder wohin beispielsweise die Antwort gehen soll. Ich werde hier mal die Header-Information from für den Absender unterbringen. Manche Provider verlangen hinter dem From Doppelpunkt ein Leerzeichen, manche nicht. Zur Sicherheit können Sie ja hingehen und in jedem Falle eines setzen, weil falsch ist es nie. Und dann haben wir hier eben eine weitere Information untergebracht. Es erscheint dann eben beim Empfänger als Absender eben diese Adresse hier. Machen wir daraus noch eine richtige E-Mail-Adresse, dann sieht das auch ein Stückchen besser aus. So. Hier sehen wir also schon mal, wie die Mail-Funktion funktioniert. Jetzt möchten wir aber ein Mail-Formular erstellen. Das heißt, wir werden jetzt gleich auf die HTML-Seite wechseln und anschließend dann diese PHP-Datei hier anpassen. Also, hier bringen wir jetzt das Mail-Formular unter. Da soll zum Beispiel der Benutzer seine Senderadresse eintragen in einem Feld mit dem Namen Absender. Dahinter steht dann Ihre E-Mail-Adresse. Dann ein weiteres Feld, in dem der Benutzer den Betreff seiner Mail eintragen soll. Und ein weiteres Feld, da nehmen wir passenderweise jetzt eine Text-Area, weil es sich ja jetzt um einen größeren Text handeln wird. Dort wird nämlich die eigentliche Nachricht untergebracht. Bei einer Text-Area war es ja wichtig, dass wir die Attribute Calls und Rows mit Werten belegen. 
um etwas über die Größe, zumindest die Startgröße dieser Textarea auszusagen, wählen wir hier einmal Calls gleich 50 und Rows gleich 5. Und dort wird dann der Text erscheinen, ihre Nachricht, damit der Benutzer weiß, dass er dort seine eigentliche Nachricht eintragen soll. So, Submit und Reset Button gibt es bereits. Dann kann ich das Ganze jetzt speichern. Wir haben jetzt drei Felder, Absender, Betreff und Nachricht, die dann in dem Formular erscheinen werden. Dann wird auf der PHP-Seite entsprechend auch etwas erscheinen, nämlich hier kann ich unterbringen das Element Betreff aus dem Feld Dollar Post. Hier das Element Nachricht aus dem Feld Dollar Post. Beide natürlich klein geschrieben, denn so waren die Originalfeldelemente auch benannt. Und hier dann das Element Dollar Post Absender. Davor noch der Text from Doppelpunkt und das Leerzeichen, was wie gesagt von einigen Providern erwartet wird. So. Schauen wir uns das nochmal an. Hier im Formular Absender, Betreff und Nachricht. Diese werden übermittelt. Absender, Betreff und Nachricht werden dann hier entsprechend untergebracht. Und die Mail wird dann eben an die Adresse gesendet, die Sie als PHP-Entwickler dort eintragen möchten. Das heißt, da, wo der Inhalt des Formularfeldes dann eben hingehen soll. Gucken wir uns das Ganze mal an. Die Adresse ist localhost mailformular.htm. Hier können wir dann die E-Mail-Adresse eintragen, also benutzer.ben.de hätte jetzt hier seinen Text eingetragen, meinen Betreff. Es geht um irgendetwas. Und hier kommt dann die eigentliche Nachricht. Mit freundlichen Grüßen. So, und das kann ich jetzt absenden. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier parallel zum lokalen Webserver auch einen E-Mail-Server hätten, nämlich beim Provider auf der Website, dann würde dieser Versand auch tatsächlich funktionieren. Hier funktioniert es nicht, weil hier auf dem lokalen Rechner keiner untergebracht ist. Aber Sie können ja jederzeit Ihre Dateien hochladen auf Ihre eigene Website und dort dann diese Funktion testen.